கிளாசிக் தலை எப்போவுமே வந்து ஏதாவது எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் ஏதாவது எதிர்பார்க்காததை பண்ணுறதே நம்ம தலைக்கு வேலையாக போச்சு கிளாசிக் கிளாசிக் தோனி டெஸ்ட் மேட்ச்லேருந்து ரிட்டையர் ஆனதாக இருக்கட்டும் இந்தியன் கிரிக்கெட்லேருந்து ரிட்டையர் ஆனதாக இருக்கட்டும் இப்போது ஐபிஎல்லோட மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேப்டன் ஐபிஎல்லோட மோஸ்ட் செலிப்ரேட்டட் கேப்டன் தமிழ்நாட்டோட செல்ல பிள்ளை நம்ம தலை தோனி வந்து கேப்டன்சியிலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிட்டாருங்கிறது வந்து இப்போது ரொம்ப ரேண்டமாக ஒரு ஃபோட்டோ மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து ஒரு இமோஷ்னலான மொமெண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு சிஎஸ்கே ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா இல்லை தோனி ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கப்போ உங்களுக்கு நிறைய கூஸ் பம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷாக்காக இருக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்குறப்போ உங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஓப்பனாக பேசலாம்னு நினச்சேன் சிஎஸ்கேவோட ஃப்யூச்சர் தோனியோட கேப்டன்சியிலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிறது வில் தேர் பி ஒன் மோர் சீசன் வேர் வி சி தோனி ஆர் இதுதான் கடைசி சீசனாக எல்லாம் பேசுகிறோம் பேச ஆரம்பிப்போம் வித் ஆல் த எல்லோ ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரோர்ஸ் ஃபேன்ஸ் எவ்ரி ஒன் தோனி வந்து ஒரு கேப்டனாக எவ்வளவு முக்கியமான பர்சனுங்கிறத வந்து நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டாட்லேருந்து சொல்லிடலாம் இது வரைக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து ஐபிஎல்ல டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மேட்சஸ் விளையாண்டு இருக்காங்க இதில் தோனி வந்து மொத்த ஸ்குவாட்லேயே இல்லாதது அதாவது மொத்த ஸ்குவாடுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களோ அதில் இல்லாத மேட்ச் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தோனி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மேட்சஸ்க்குமே அந்த வென்யூவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்திருக்காரு ஒன்று ரெண்டு இன்சிடென்ட்ஸில் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போனதுனால இல்லை அடிப்பட்டதுனால வந்து ஹி ஹாஸ் நாட் பீன் பார்ட் ஆஃப் த பிளேயிங் லெவன் பட் அதர் தேன் தோஸ் வெரி லிட்டில் நம்பர்ஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் இரநூத்தி இருபத்த ஆறு மேட்சில் ஆல்மோஸ்ட் இரநூத்தி இருபது மேட்சுக்கு வந்து தோனி விளாண்டுருக்காரு இதை விட ஒரு மனுஷன் எப்படி ஒரு 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 டீமுக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும்னே தெரியல எல்லாருக்குமே வந்து இந்த குழந்தைங்க ஃபேமிலி பர்சனல் லைஃப் எல்லாமே எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்டாக அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு அப்படி ஒரு விஷயம் போவாங்க கண்டிப்பாக தோனிக்கும் இருந்திருக்கும் ஆனால் அந்த மனுஷன் அதெல்லாம் எங்கேயுமே வாழ்க்கையில் வச்ச மாதிரியே தெரியல நான் சில ஸ்டாட்ஸ் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் தோனி ஹாஸ் ரிட்டையர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து போன வருஷம் வருமோ நம்ம எல்லாருமே பயந்துட்டு இருந்தோம் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து கண்ணு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்தேன் சிஎஸ்கே ஃபைனல் மேட்ச் குஜராத் டைட்டன்ஸோட அந்த உங்களுக்கு தெரியும் நான் பால் கரெக்டாக இங்கே வரும்னு நினச்சேன் கரெக்டாக பால் வந்துச்சு நம்ம ஜெயித்தோம் தோனி வந்து ஒரு ஜென் ஸ்டேட்லேருந்து எந்திரிச்சு போய் ஜடேஜாவை கட்டி பிடிச்சாரு அண்ட் நான் கிளம்பலை ஸ்டேடியமை விட்டு நான் மட்டும் இல்லை ஸ்டேடியமில் இருக்க எல்லா சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸும் அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஏன் தெரியுமா அந்த ஸ்டே அந்த அடுத்து ஈவெண்ட் நடக்கும்ல அந்த ஈவெண்ட்டுக்காக மோஸ்ட்டாக அவ்வளோ பெரிய ஸ்டேடியமில் எல்லாருமே உடனே கிளம்பிடணும்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா கூட்டம் பெருசாக இருக்கும் மெட்ரோ ஒன்று தான் இருக்குது வண்டியெல்லாம் உள்ளே வர முடியாது ஈஸியாக அங்கே ஒரு ஒரு வேர்ல்டோட பிக்கஸ்ட் ஸ்டேடியம் ஒன்றரை லட்சம் பேர் ஒரே நேரத்தில் ஒரு கேட்லேருந்து வெளியே போகணும் அந்த ஒரு மெயின் கேட்டு தான் இருக்கும் ஒரு கேட்டில் ஒன்றரை லட்சம் பேர் ஒரே நேரத்தில் வெளியே போகிறப்போ எல்லாம் தொலைஞ்சு போயிடுவோம் ஸோ எல்லாருமே கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குஜராத் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் குஜராத்தில் இருக்கிற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஃபேன்ஸ் தமிழ்நாட்டிலேருந்து உலகத்துலேருந்து எல்லா இடத்துக்கும் போன சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஃபேன்ஸ் இன்க்ளூடிங் மதன் கௌரி யூ ஆர் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் தேர் பிகாஸ் மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று சொல்லிச்சு தோனி வந்து நான் இதுலேருந்து கிளம்புறேன்ப்பா தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங்னு சொல்லுவாருன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு அவருக்கும் மைக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இத்தனை வருஷம் சிஎஸ்கேன்னு ஒரு டீமு சிஎஸ்கேக்குள்ளே அவர் வந்ததே ஒரு பயங்கரமான ஸ்டோரி எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஸ்டார் பிளேயர்ஸ் வந்து சிட்டிக்கு அசைன் பண்ணியிருந்தாங்க சென்னை என்னானாலும் சச்சின் வந்து மும்பைக்கு ராகுல் டிராவிட் வந்து என்னானாலும் பெங்களூர் இருக்குது அனில் கும்ளே வந்து என்னானாலும் ஹைதராபாத்துக்கு ஷேவாக் வந்து டெல்லிக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டார் பிளேயர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஊருக்கு வந்து அசைன் பண்ணியிருந்தாங்க சென்னைக்கு வந்து அப்படி ஒரு ஸ்டார் பிளேயரே கிடையாது ஆக்ஷனில் நம்ம தோனி எடுத்தோம் தோனி தான் எங்களோட ஸ்டார்னு வந்து சீக்கா வந்து பேசினது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஸோ இந்த லோகோ கூட கான்டெஸ்ட்டெல்லாம் போட்டுருங்க எல்லாம் சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் தோனியை பார்த்து தான் வளர்ந்தது கரெக்டாக நான் டென்த்தோ லெவன்த்தோ படிக்கிறப்போ தான் ஐபிஎல் ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அப்போலேருந்தே நான் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்கூல் ஏஜ் மெமரி இருக்குது காலேஜ் மெமரி இருக்குது இப்போ அடல்ட் மெமரி இருக்குது எல்லாமே
அது வந்து என்ன விடமாட்டேங்குது இன்னும் ஒரு வருஷம் நான் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகி நாற்பத்தி மூணு வயசு இந்த பாதி சீசனில் நாற்பத்தி மூணு வயசு ஆகிடும் நாற்பத்தி மூணு வயசில் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சீசன் என்னால் விளாட முடியுமான்னு என் உடம்ப நானே சேலஞ்ச் பண்ணி நான் புஷ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு தலை அங்கேருந்து கிளம்புனார் யூ ஓன் பிலீவ் த ரோர் த ஹோல் ஸ்டேடியம் ஹேட் எனக்கெல்லாம் வந்து அதை பார்த்துட்டு இருக்கப்போ ஒரு மாதிரி யாரா இந்த மனுஷன் எப்படி இவ்வளோ இவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டா இவ்வளோ ஒரு தேங்க்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு மக்களுக்கு இதை விட எப்படி சொல்ல முடியும் ஏன்னா சி அதான் ஈஸி அவரை சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லைங்க உண்மையில் இங்கே யோசிச்சு பாருங்களேன் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ஒருத்தன் காசு வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் சம்பா இது பணத்தை பற்றின விஷயம் கிடையாது அவருக்கு பணம் தான் முக்கியம் அதனால ஒரு சீசன் விளாட்றதுனா அவர் இன்ஸ்டாகிராமை மானிட்டைஸ் பண்ணி எவ்வளோவா காசு சம்பாதிக்கலாம் ஐபிஎல் விட அவர் சிஎஸ்கே அவர் அவர் ப்ரொஃபைல் வந்து சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதிங்க நம்ம ஊரில் ஒரு அண்ணன் வந்து ரொம்ப ரேண்டமாக இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுவார் அவர் ப்ரொஃபைல் மாதிரி தான் இருக்குது லிட்டலாக ஒரு விவசாயி வந்து எப்படி ப்ரொஃபைல் வச்சுருப்பாங்களோ அப்படி தான் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் இருக்குது பெருசாக அதில் வந்து மானிட்டைஸ்லாம் பண்ணுறது கிடையாது ஒரு மாதிரி அது இட்ஸ் நாட் அபவுட் த மனி இட்ஸ் அபவுட் சேலஞ்சிங் ஹிம் செல்ஃப் அண்ட் இந்த லவ்வுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினச்சி ஒரு சீசன் விளாட போகிறேன்னு சொன்னார் ஆனால் அப்போ புரிய இல்லை விளாட போகிறேன்னு மட்டும் தான் சொன்னார் ஹெட் பண்ணுவேன்னு சொல்லலை இட்ஸ் மீன்ஸ் அவர் கேப்டனாக இருப்பேன்னு அங்கே எந்த அஷுரன்ஸும் கொடுக்கல சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றுற மாதிரி இந்த சீசனுக்கு ஆள் ரெடியாகி வந்துட்டார் இந்த லாஸ்ட் முந்நூற்றி நாள் வந்து அவர் எவ்வளோ ரிகுரஸ் ட்ரைனிங்கில் இருந்தால் மறுபடியும் ஒரு ஐபிஎல் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டேஜு அதுக்கு வந்து இருக்கிறதே வந்து ரொம்ப சேலஞ்சான விஷயம் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசில் அல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி பாதி சீசனில் ஃபார்ட்டி த்ரீ நாற்பத்தி மூணு வயசில் ஒருத்தர் வந்து நான் மறுபடியும் ஐபிஎல் விளாடுவேன்னு சொல்கிறதே வந்து ஒரு கெத்தான ஸ்டேட்மெண்ட்டு வந்து நிற்க போகிறாரு ஆனால் அவர் கேப்டனாக இல்லைங்கிறத வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி வெளியே வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஐபிஎல் கேப்டன்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்களோட ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் லீலா பேலஸ் சென்னையில் தான் நினைக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தா அப்படி தான் இருக்குது எல்லா பிளேயர்ஸுமே இருக்காங்க அதில் தோனி மட்டும் காணும் என்னடா தோனியை காணும்னு தேடிட்டே இருக்கிறப்ப பார்த்தா எல்லோ ஜெர்சியில் ருத்ராஜ் இருக்காரு ஏய் ருத்ராஜ் வாட் அ சடன் சர்ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ருத்ராஜும் சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் சடன் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் மீ ஆல்சோ அவருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டார் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்டாக தலை முந்தின நாள் கூப்பிட்டு இனிமேல் நீ தான் கேப்டன்னு பொறுப்பை பிடிச்சிருப்பாரு அஸ் த சேம் தலை ஸ்டைல் ஸோ அதுதான் வந்து உலகத்துக்கு என்னடா தோனி கேப்டன் இல்லையானு அப்போ தான் விடியுது ஸோ எல்லாருமே அதிர்ச்சிட்டு இருக்கப்போ சிஎஸ்கேலேருந்து அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வருது அதுவுமே நாலு லைன் தான் ஆமாங்க தோனி கேப்டன் இல்லை அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஸ்டேட்மெண்ட் வாட் அண்ட் என் டு வாட் அ கேப்டன் சீக்கர் ஏன்னா சொல்ல முடியாது வி நெவர் நோ வென் இட் இஸ் த ஃபுல் ஸ்டாப் வித் தோனி இப்படி தான் வந்து ஒரு டைம் ஜடேஜாக்கு கேப்டன்சியை கொடுத்தார் எட்டு மேட்ச் கழிச்சு தலைவனே வந்து கம்பை கொடுத்து மாஸ் பண்ணார் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியாது பட் இட் லுக்ஸ் லைக் தோனி வாண்ட்ஸ் டு கெட் அவே ஃப்ரம் கேப்டன்சி தோனி வந்து நான் இல்லாத சிஎஸ்கே எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒரு டீமை ரெடி பண்ணிருக்காருன்னு தோணுது இது வரைக்கும் விளையாண்ட மேட்சஸில் ஐயாயிரத்துக்கு மேலே ரன்ஸு நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸஸ் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது ஐ மீன் நம்பர்ஸ் நம்ம இப்படி த்ரோ பண்ணிட்டே இருக்கலாம் பட் இருக்கிறதுலே தோனியோட பெஸ்ட் விஷயம் என்னை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரூமிங் த யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க சிஎஸ்கேக்குன்னு ஸ்டார் பிளேயர்னு நம்ம இப்போ யாரெல்லாமோ பேசுகிறோம் இன்ஃபேக்ட் போன சீசன் நினைக்கிறேன் சிஎஸ்கேல இருக்கிற பாதி டீம் வந்து கேப்டன்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லீடர்ஷிப்பாக ஒவ்வொருத்தங்களையும் பில்டு பண்ண தோனி வந்து ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் கூட சொல்கிறேன் ஐ திங்க் இட் வாஸ் அ மேட்ச் சேனாதிபதி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த பிளேயர் வந்து ஒரு மேட்சில் ஒரு சின்ன பையன் யங்ஸ்டர் அவங்க வந்து ஒரு கேட்சை விட்டுருவாங்க குஜராத் ரைட்டன்ஸோடு இருக்கிற மேட்சில் விட்ட உடனே எந்த கேப்டனாக இருந்தாலும் நம்ம பார்ப்போம் கோலி வந்து பேர் எடுக்க விரும்பல சரி ஓகே எந்த கேப்டன் இருந்தாலும் பேர் எடுக்கலாம் இட்ஸ் ஓகே ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குல்ல விராட் கோலி வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருந்திருப்பாங்க ரோஹித் சர்மா வந்து சம்டைம்ஸ் இமோட் பண்ணுவாங்க தப்பு கிடையாது அவங்க அவங்க ஸ்டைல் தான் தோனி வந்து அதை வந்து பார்த்த உடனே இப்படி இப்படி பண்ணுவார் டென்ஷன் ஆகாத ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் பார் அடுத்த பால் அந்த அது ஒரு பையனுக்கு எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் உலகமே பார்த்துட்டு இருக்குது ஒரு சின்ன பையன் ஐபிஎல் மேட்ச் விளையாண்டுட்டு இருக்கான் வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மா சொந்தக்காரங்க எல்லோரும் ப்ரௌடாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க உலகமே பார்த்துட்டு இருக்குது வந்த கேட்சை விட்டான் அதுவும் அல்மோஸ்ட் மேட்ச் முடிகிற நேரத்தில் செவன்டீன்த் ஓவரில் எவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கும் அந்த பையனை வந்து திட்டியிருந்தால் கண்டிப்பாக அவன்
எவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நின்று விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க இங்கே விளையாண்ட எத்தனை பிளேயர்ஸ் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் கேப்டன்ஸாக மாறி இருக்காங்க சிஎஸ்கே இஸ் அ பஞ்ச் ஆஃப் டேட் ஆர்மின்னு சொன்னதுலேருந்து இட் இஸ் அன் ஆர்மி ஆஃப் கேப்டன்ஸுங்கிறத மாற்றி வச்ச தல தோனி வந்து தலைமையில் இருந்து கிட்டி இப்போ கிளம்பி போகிறாருங்கிறது ஒரு ஒரு சிஎஸ்கே ஃபேனுக்கு ஒரு இமோஷனலான மூமெண்ட் தான் இட் இஸ் த சேம் ஃபார் மீ ஜஸ்ட் லைக் யூ இந்த சீசன் தோனி விளையாடக்கூடிய கடைசி சீசனாக இருக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லார் மனசுக்குள்ளேயும் ஓடிட்டு இருக்குது எனக்கும் அதுதான் ஓடிட்டு இருக்குது ஆனால் தோனி சொல்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லி நான் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் டு நாட் லுக் அட் த அவுட் கம் லுக் அட் த ப்ராசஸ் ஸோ இந்த மேட்ச் தோனி விளையாடுறாரா சந்தோஷமாக அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவோம் அண்ட் லாஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தோனி வந்து இதுலேருந்து கிளம்பிட்டார்னா எனக்கு ஐபிஎல்லே இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய பேரில் நானும் ஒருத்தனாக இருப்பேன் அது எனக்கு தெரியும் எனக்கு இப்போவே தெரியும் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய தோனி கண்ணி தான் ஆமாம் அது வந்து ட்விட்டரில் வந்து நிறைய பேர் இந்த ஆர்சிபி ஃபேன்ஸு அப்புறம் வந்து எம்ஐ ஃபேன்ஸு வேற யார் இந்த மாதிரி வந்து கலாய்ப்பாங்க ஏ சும்மா தோனிக்கு சொம்பு தூக்குறேன் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் எனக்கு தோனி அவ்வளோ பிடிக்கும் நான் தான் ஒத்துக்கிறேன் இல்லை இதில் ஒன்றும் பெருசாக மறைக்கிறதுக்கெல்லாம் இல்லை ஸோ அவ்வளோ பிடிச்ச தோனி வந்து இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறாருங்கிற கேள்வி அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மனசுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஐபிஎல்ங்கிறதுல வந்து இவர் எப்போ முடிப்பாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அவர்கிட்டே விட்டுரும் அவருக்கு தேவையில்லாமல் நமக்கு தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்க வேணாம் பட் ஆஃப்டர் கிரிக்கெட் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இது முடிவுக்கு வரும் அதான் இயற்கையோட நீதி கரெக்டாக அவருக்கே தெரியுதானால கேப்டன்சியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி விட்றாரு கிரிக்கெட்டுக்கு அப்புறம் தோனி என்ன பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக விவசாயம் பண்ணுவார் அது எனக்கு டவுட்டே கிடையாது ஆனால் அதை தாண்டி மறுபடியும் பப்ளிக் லைஃப்குள்ளே வருவாரா பாலிடிக்ஸ் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த உலகத்திலே புரியாத புதிர்களில் இந்த குணா கேவுக்கு அடுத்து தோனியோட மனசு தான் எப்போ என்ன பண்ணுவார்னு தெரியாது ஆனால் அவரோட மனசை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் யாராவது இருப்பீங்களா இல்லையான்னு இன்றைக்கி கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிஞ்சிடும் வில் தோனி எவர் என்டர் பாலிடிக்ஸ் பிகாஸ் த ஹோல் கண்ட்ரி ஒரு மேஜர் செக்ஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரி இஸ் மேட் அபவுட் ஹிம் இல்லை செகண்ட் தாட்ஸே கிடையாது ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க வில் தேர் பி அ டைம் அண்ட் தோனி என்டர்ஸ் பாலிடிக்ஸ் ஆர் நாட் அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த சீசன் தோனிக்கிட்ட இருந்து நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது பெரிய தோனி ஃபேன் ஒரு சிஎஸ்கே ஃபேன் இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து முடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கூஸ் பம்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கும் நாலு எல்லோ ஹாட்டாக அனுப்பிச்சி விடுவாங்க லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் சியர்ஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் திஸ்